같은 학원에 집이 같은 방향으로 둘이 썸탈 것으로 예상했던 봉준호, 강미림 커플. 근데 그 시작이 동거일 줄이야. 정말 후덜덜하네요. 강미림은 가족에게 친구네 집에서 같이 자취하기로 했다고 선언하는데 어떤 친구냐는 물음에 같은 학원 친구라고만 답합니다. 그리고 친구랑도 한번 살아보고 싶다고 말하는 강미림인데요. 가족은 그 친구가 남자일 거라는 의심도 없이 당연히 여자와 같이 살겠지라는 믿음에 남자냐 여자냐라는 질문 없이 친구랑 같이 있으면 좋지 뭐 라고 허락하네요. 봉준호는 동거 첫날 기념으로 테이블에 예쁜 꽃과 함께 케이크와 와인 그리고 스테이크를 준비했습니다. 그리고 강미림은 서로 좋은 친구로 오래오래 잘 지내보자 라고 하는데 이거 복선인가요? 이 커플은 큰 위기가 기다리고 있습니다. 강미림의 이모부 박수철과 봉준호의 엄마 장미숙은 친남매입니다. 장미숙은 28회에서 아들이 의사를 포기하려고 의대 를 휴학한 사실을 알게 되어 실망감이 이만저만이 아니었는데 아들이 동거하는 사실에다 같이 사는 사람이 강미림이라는 걸 알게 된다면 얼마나 큰 충격일까요? 속상한 마음에 차현실에게 하소연하는데 휴학한 것일 뿐이라며 잠깐 쉬었다가 돌아올 거라는 말에 안심하는 장미숙입니다. 그러나 이 순간 강미림이 집에 들어오고 장미숙은 강미림에게 자신의 가게에서 일할 것을 권유합니다. 강미림은 가게에서 열심히 열심히 일하는 모습에 장미숙은 만족하는데 젊었을 때 하던 자신의 귀금속까지 미리 매게 줍니다. 이것은 이들의 위기가 탈로나는 매개체로 쓰이겠죠. 이 악세사리와 함께 미리미가 장미숙이 가게에서 알바하는 것까지 봉준호 강미림의 위기가 다가오고 있습니다. 봉준호는 엄마가 젊었을 때 하던 목걸이를 강미림이 차고 있자 뭔가가 잘못되고 있음을 예상할 것 같은데요. 아니 젊었을 때부터 지금까지 계속하고 있는 것도 무심한 성격이라면 잘 모르는데 엄마가 젊었을 적에 어떤 악세사리를 주로 했는지 잘 모를 가능성이 많죠. 그 목걸이를 보면서 100% 확신은 못하겠지만 강미림이 봉준호에게 사돈 가게에서 알바하기로 했다고 이야기를 하게 될 것이고 엄마를 만나러 온 봉준호가 미림이 일하던 곳이 엄마의 가게였다는 사실을 알게 될것 같습니다. 장미숙은 자신의 옆집을 친구 이기자에게 정말 싼 가격으로 살게 해줬고 어릴 적 잃어버렸 던 동생 수철의 어려운 형편을 보면서는 기꺼이 도움을 주고 있습니다. 잠깐 이야기를 하다 보니 뭔가가 쎄하게 이어지네요. 장미숙이 도움을 준 사람은 이 기자 박수철 강미림이잖아요. 이 기자는 친구 돈 훔쳐서 건물주가 되고 장미숙의 도움으로 이 기자 건물에 장사를 하게 된 수철은 애나킴과 바람이 나고 자신의 가게에서 알바 시켜준 사돈 처녀 강미림은 자신의 아들과 동거 중이네요. 뭐 청춘 남녀의 사랑을 어쩌겠냐마는 장미숙 입장에서는 폭폭풍이 어마어마하겠죠. 주위 사람들에게 베풀고 사는 장미숙인데 그 주변 사람들이 후덜덜하네요. 이건 주위 사람들에게 베풀지 말고 살라는 작가님의 교훈인가요? 설마 그렇진 않겠죠? 엄마의 기대와 꿈으로 살았던 아들 준호와 장미숙의 갈등이 잘 해결되어 독립적인 봉준호의 모습으로 성장하면 좋겠네요. 물론 이 기자는 제대로 응징을 받고 박수철은 애나킴의 정체를 얼른 알게 되어 정신을 차렸으면 좋겠는데 마음 약한 박수철이 왠지 단단히 엄마를 용서해 줄것 같은 느낌도 드네요. 여러분은 어떻게 생각하시는지 함께 의견 나눠주시길 바랍니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!